ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்கள் சுரேன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மீன் தொட்டி எப்படி க்ளீனாக கழுவலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மக்களே இப்போ இந்த மீன் தொட்டியை எப்படி கழுவணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மீ ஆஃப் த பேஸில் தண்ணியை வந்து எடுத்துடணும் தண்ணியை எடுத்துடணுன்னா மீன் வந்து டயர்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் மீன் வந்து டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கல்லுலலாம் போய் இடித்து ஃபின்ஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும் ஸோ அதை டயர்ட் ஆக்காமல் அழகாக கேட்ச் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த வலையை வந்து உள்ளேயே வச்சிடணும் மக்களே வச்சுட்டு நம்ம மா எதுவுமே பண்ணாமல் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருக்கணும் அதுவே அமை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஸ்லோவாக அந்த வலையை கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதுவே தானாக வலையில் வந்து உக்காந்துரும் மக்களே மக்களே ஏன் நம்ம மீன் தொட்டி வளர்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வெளியிலலாம் போயிட்டு வருவோம் ஒரே ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வருவோம் இல்லை வெளியில் போகும்போது வரும்போது எவனால் கடுப்பு ஏற்றிருப்பான் நம்மளை அதனால் அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து ரிலாக்ஸாக மீன் தொட்டி முன்னாடி உக்காந்திங்கன்னா உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் இறங்கி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ரிலாக்ஸ் அதனால தான் எல்லாருமே மீன் வளர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் மக்களை இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்துக்கோங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க வழிகிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதை கொண்டுட்டு போய் மீன் தொட்டியில் ஹை ரேஞ்சில் இருந்து வச்சு அதாவது மீன் தொட்டிக்குள்ளே ஒரு ஒரு சைடை வச்சுருங்க இன்னொரு சைடு இருக்கிறத வந்து கீழே வந்து வேஸ்ட் வாட்ரு கீழே வர்றதுக்காக இன்னொரு சைடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு பைப்பில் ஒரு சைடு வந்து மீன் தொட்டிக்குள்ளே வச்சு ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அதில் வர வாட்டர் ஃப்ளோவை வேஸ்ட் வாட்டருக்கு பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பக்கெட்டில் வேஸ்ட் வாட்டரு பிடிச்சிக்கோங்க அது உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸை டைம் லப்ஸில் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மக்களே வேஸ்ட் வாட்டர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேர்ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு எட்ஜிலையுமே கண்ணாடியை தூக்கிட்டு போய் ரெஸ்ட் ரூமில் வச்சு ஃபுல்லாக அந்த வாட்டரு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பிரித்து எடுத்து வச்சுருங்க இதுக்கு மேலே வர்றத டைம் லேப்ஸில் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி காட்டுறேன் ஏன்னா அது அரை மணி நேரம் வீடியோ நல்ல எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு வந்தாச்சு மக்களே வந்த உடனே இப்போ கண்ணாடிக்கு முன்னாடி இருக்க அழுக்கு எல்லாத்தையும் கண்ணாடியில் இருந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாக அந்த இடத்த நம்ம ஒரு தட்டில் உப்பு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது டேங்க் கிளீன் பண்ணுற ஆசிடு என்னோட ஆசிடுன்னு சொல்கிறானேன்னு பயப்படாதீங்க இது உண்மையுமே ஆசிட் தான் கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா மூக்கில் அந்த நெடிலாம் ஏறும்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க
ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் மாடியில் வெயிலில் வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்க பேக்டீரியா வைரஸ் எல்லாம் செத்துடும் இந்த மாதிரி யாருமே பண்ணாததுனால தான் நிறையா மீன் செத்து போகுது மாடியில் காய வச்சு கொண்டு வந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்ல தண்ணியில் ஒரு தாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் தொட்டியில் சேஃபாக பொறுமையாக அந்த கல் எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம் ஏன் சேஃபாக பொறுமையாக சொல்லலாம் ஒன்று கீரல் விழுந்தாலும் விழலாம் அப்படி இல்லைனா கிளாஸே உடஞ்சாலும் உடஞ்சிரும் அந்த கல் வந்து பெரிய கல்லாக இருக்கிறதுனால கல் எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டு சேஃபாக எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுடைய ஃபிஷ் டேங்க் இருக்க பிளேஸில் வச்சுடுங்க நான் வந்து ஒரு டிசைனுக்காக கொட்டாங்குச்சி வந்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மீன் வந்து ரெண்டு மீன் இருக்கிறதுனால ஒரு மீன் ஏதாவது துரத்துச்சுன்னா சண்டை போட்டுச்சுன்னா அதில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறதுக்காக அதுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் மீன் தொட்டியில் நைன்டி பர்சன்ட் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து புது தண்ணியையும் மீதி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்ரெடி அந்த மீன் ஒரு ஒரு தண்ணியில் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் விட்டுருப்போம் பாருங்கள் அதில் அதில் இருக்க தண்ணியையும் எடுத்து உள்ளே ஊற்றிடணும் ஏன்னா மீன் வந்து அந்த டெம்பரேச்சருக்கு அதுவே அடாப்ட் பண்ணிக்கும் எதுக்காக நம்ம செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுன்னு பிரித்து தண்ணி வந்து செப்பரேட்டாக ஊற்றுறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ புதுசாக மீன் வளர்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்க் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே புது தண்ணி ஊற்றிடுவாங்க ஸோ அதில் தண்ணி திடீர்னு ஃபுல்லாக ஜில்லுன்னு இருக்கும் இல்லை ஒரு சில தண்ணி ஹாட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டுமே செப்பரேட் பண்ணி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து ஊற்றினீங்கன்னா ஸோ மீன் வந்து பழைய மாதிரியே இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு அதுவே தானாக அடாப்ட் பண்ணிக்கும் பாடி ஒரு வழியாக மீன் தொட்டியை கழுவியாச்சு மக்களே இப்போது இந்த மீனை எடுத்து டேங்க் கொள்ள விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் மக்களே 
மீன் தொட்டி எவ்வளோ க்ளீனாக கழுவியாச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக்கையும் ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரைபையும் பண்ணி விட்டு போயிடுங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா நல்ல உள்ளவங்களுக்கு நன்றி